This is a part 2 of my vlog about uh, BIR books naman tayo. So, yung part 1 is yung um, tinuro ko sa inyo kung saan makikita yung mga kailangan ninyong bayaran na taxes. And, um, nagbigay din ako ng example nung schedule na dapat bayaran. Just a disclaimer guys na itong ituturo ko sa inyo is all about uh, what I'm doing sa business namin. Okay, for 7 years, ito na yung ginagawa ko na na-start ng sabi ko nga, sa lahat ng nagko-comments ng unang gumawa ng BIR books ko, before is nag-work sa BIR. So, meron siyang uh, work sa BIR, siya yung gumagawa before. Pero kasi pinag-aralan ko na siya kasi costly naman kung ipapagawa mo pa to. Parang, hindi ko alam kung nag-range siya tato ng 1,000 to 500 to 1,000 per book. So, sayang naman yun, ba Imagine na lang yung masasave ninyo. And, hindi naman siya mahirap matutunan eh. So, kailangan nyo lang alamin ano ba yung mga dapat sinusulat sa books na yan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, guys, please do subscribe to my channel and check na matututo kayo dito sa channel ko. Ipapakita ko na sa inyo yung mga detailed na sinusulat sa BIR books para dun sa mga nanvat na kagaya ko na business owners na nagtitipid. <laughs> Yan, pagdating sa uh, paggawa ng BIR books. Ay. Ang una kang ituturo sa inyo ay yung detailed na paggawa ng sales. Ito yung tinatawag na cash receipt. Okay? Cash receipt ang tawag na natin dito sa book kung saan uh, nagsusulat tayo ng daily sales. Okay? So, ito yung columnar notebook 14 columns okay pagdating sa loob ganito siya guys so sa unang page is yung tatak ni BIR and then merong uh, signature dito ng chief client support section so parang siya yung head yata na nagpipirma ng mga ganito kapag ka magpapa ano ka magpapatatak or kapag ka bibili ka ng uh, book yan so, itong papakita ko sa inyo is yung sales namin for April. Yan. Ganyan siya, guys. Yan. So, pagdating dito, year, particulars, for the month of April, OR number, amount. etong OR number, guys, is eto yung sa OR ninyo. Kunwari, sa store ninyo, nagre-resibo kayo everyday. So, eto yun. Kunwari, Sa so, OR number 3599. So, ang nabenta nila nun is 64. Yan. So, ilalagay mo lang dito amount. 64. Yan. So, huwag niyong kakalimutan na Ito, wala siyang sulat. Yan. Ito, nandito lang yung sulat niya. So, amount 64. Sa pinakadulo, guys, lalagyan nyo ng total. Okay? Lalagyan nyo ng total yung amount. Okay? OR number, amount, and then, siyempre, hindi naman kakasya. Isang buwan ang April, di ba? Hindi pwedeng isang page lang yan. Okay, huwag kayong manghinayang, guys, kasi yun talaga yung gamit nito. Okay, wala siyang sulat. Pag-flip na ganun, yan, another one. So, OR number, amount, to total niya ulit dun sa pinakababa. And then, wala ulit sulat. Pagdating dito guys is April OR number amount ito ito total niyo ulit ito okay etong ulit etong kahit kahit ganyan lang kaliit guys kailangan ito total niyo siya ulit okay so since end na niyan end na nito walang sulat to pagdating naman ng month of May May dito na kami ulit magsusulat so laging dito lang laging sa um, left side lang. Left side, kasi kunwari, ayan. O, left side, dito lang na side yung sinusulatan. So, huwag yung kakalimutan ha, cash receipts, eto yung sa sales.
So, next naman tayo is yung sa expenses. Yan. Ang tawag naman dito is cash disbursement. Okay? So, eto ulit. Ito. Ang tawag natin dito is for the expenses. Ito yung columnar notebook. 14 columns. Okay? Cash disbursement. Unang page, yung tatak. Ito nga, oh, taga BIR nagsulat, to sinulatan na niya agad. Tayo, ano tayo, eh. Hindi tayo matipid sa space. So, ito kasi is 2013 pa, guys. So, yan. Ito, ganun din. Ganun din. Wala ding sulat dito na part. Laging dito lang. So, kunwari ito. Ito na lang papakita ko sa inyo. Date, 2014, September, yung month, particulars, amount, miscellaneous, Fuel and gas, supplies, yan. So, nakalagay dito, guys. Amount, kunwari particulars, kunwari no, no September 20, 2014, kumain kayo sa Jollibee. Yan. So, nakalagay ito dun sa taas nung OR. Jollibee, amount, and then saan siya um, nakakategorize? Kapag ka food, sa miscellaneous siya. Kapag ka nagpagas ka sa shell, sa petron, or sa mga flying V, ganun, or any anong gasoline station, kapag may OR, dito mo ilalagay sa fuel and gas. Kapag ka ano naman, ang mga Ace Hardware, kunwari nagpa-repair ka ng house, mga hollow blocks, sa mga hardware store, yan, lalagay mo naman dun sa repair and maintenance. May dagdag pa to guys eh, repair and maintenance. Kunwari yun sa mga Kunwari, nasira yung cabinet mo sa store, yan. Pwede mong dun ilagay. And then, yung sa supplies naman, kunwari, bumili ako ng bond paper sa national. Kunwari, ito, ano, nakalagay, um, hmm? Ayan, o, nakalagay, DIY. Okay, so, hardware store siya. Um, makaklassify siya under, um, repair and maintenance. Okay? And then, um, presum shell so makaklassify siya ng fuel and gas so I think ito um, wala ito masyadong supplies nung time na yon so ibig sabihin hindi kami bumili ng supplies pero yon national bookstore bumili ka ng band paper, ng ball pen correction tape, stapler, staple wire yan, makakategorize siya under supplies so ganyan lang siya kadali guys huwag niyo kakalimutan Ito na. Dito na tayo sa um, isa pang book. Okay. Unahin natin yung ang tawag ko sa book na to is um, monthly rent and expenses. Okay. So, ito naman. Medyo mas madaming ano to. Ito yung uh, ledger. Columnar notebook. Ledger. So, una again, yung tatak sa first page. Ah, ito yung pwede nang sulatan yung kabilang side. O, gaya nito. Tingin tayo for the year ng 2018. Yan. So, yan. 2018, may nakalagay year. So, nag-leave kami ng space for that um, year na nakalagay. So, yan. Sa mga nagtatanong, guys, um, siguro okay na naman mag-correction tape as long as yun nga, nagkamali ka lang sa competition or it's an honest mistake. Okay lang naman siguro, allowed naman siguro. Kagaya sa amin, no, may correction tape, eh, nagkamali lang ng total eh. So, wala tayong magagawa, ba Hindi naman natin sinadya. Kesa naman punitin mo, di lalo pa. Yan. So, itong nakalagay naman na to is year, particulars, amount. So, for the month of January, to December, so sulat mo dito 2018, then month particulars, then amount so magkano yung, etong nakalagay dito cash, so magkano yung sales namin nung January, February March hanggang December and then ito total so nakatotal siya for the whole year pagdating naman dito sa kabila guys is yung miscellaneous 
yung sinulat natin kanina sa expenses, kung matatandaan ninyo. Yan. So, ito naman is kakategorize mo naman siya per month. Okay? So, kaya dito, guys, is tinototal siya. Yan. Kagaya nito. Yan. Miscellaneous. So, nakatotal. Uh, total amount for the whole. Whole expenses. Miscellaneous nakatotal. Fuel and gas nakatotal. Supplies nakatotal. Kasi, guys, dito magagamit mo siya dito. For example, this one for the month of May. Oh. Di lalagay mo dito for the month of May. Magkaning nakadeclare dito na miscellaneous. Oh, so, yan. Summary naman to. Gas and fuel. Magkaning dineclare mo ng May. Kunwari, yung dineclare ng May is 1.5. O, di lagay mo dito. Gas and fuel. And then, amount. May. And then, don't forget, guys. Tinatotal siya lagi. Yan. So, dapat magkaka, magkakatali to. Okay? Ito. So, ito is yung... Um, monthly, ito naman is yearly. Okay? So, supplies, repair and maintenance. Kapag kawala pa kayong um, repair and maintenance for that particular year, lagay nyo lang zero. Yan, zero. Nakalagay siya. And then, is zero lang yan. And then, ito, taxes and licenses. Um, hindi ko alam. For some reason, I think dapat hindi to kasama. Pero kasi yung unang nag, ano sa akin, unang gumawa nga ng, ano ko, is taga BIR, sinama naman niya. So, sinasama ko lang din sa book. I just don't know. Kung alam nyo guys, please uh, comment down below kung um, dapat ba siyang kasama sa mga nilalagay sa book or hindi. Yun. Um, kasama ba siya sa mga dinededak sa ating mga bayarin or hindi. Yan. So, yun. Uh, feel free to comment down below para naman um, hindi lang kayo yung matuto sa akin. Ako din matuto ako sa mga updated and kung ano yung mga new policies ni BIR. So, punta na tayo dun sa tinatawag ko na DRCR. Yan. So, di ba kanina, uh, meron na tayong summary of expenses monthly. And then, nag-yearly na tayo dun sa ledger natin. Ngayon naman is, dito naman tayo sa journal. Yan. So, journal, notebook, ito naman yung pang DRCR. Yan. Um, eto kunwari itong um, month na to. Date, 2014, May. Uh, sales revenues, income summary, income summary, miscellaneous, taxes and licenses, gas and fuel, supplies, repair and maintenance, and then income summary, name ng taxpayer, then capital. So, eto naman nakalagay DRCR. Sales revenues, ibig sabihin, nung May 2014, magkano yung sales namin ng May? Yan, lalagay mo lang, kakapi mo lang ito, tsaka to pareho. Pagdating ng income summary, guys, ito yung summary nung expenses. Okay? Um, ito, kunwari, pagdating ng May 2014, napin natin yung May 2014. So, ayan. Ito, tama to. Magtatali to. So, pagdating ni May 2014, ang total ng aming um, expenses is 27,813.42. So, yun yung nakalagay dito. Okay? And then, i, sa summer, i, uh, ano mo lang, ikakategorize mo lang siya. So, miscellaneous magkano to? Miscellaneous, 8,572. And then, taxes and licenses, nakalagay din. And then, supplies, 14,899. So, nakalagay lang siya dito. So, eto, sales. And then, this one is yung income summary, yung amount ng expenses. Eto yung nakakategorize ng eto. Yan. Tapos, ilai susubtract lang. Eto yung total nito. Yan. So, pareho sila.
don't forget to subscribe to my channel para mas marami pa akong may share sa inyong mga videos and I hope na meron kayong natutunan sa ginawa kong videos. Yan. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!